ഹായ് ഓൾ അസ്ലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്നാക്ക് അല്ലല്ലോ ഒരു കോഴിക്കാലല്ലേ അപ്പം ഇത് കോഴിക്കാലം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ പേര് കോഴിക്കാലം എന്നാണ് അപ്പം നമ്മളിതിൽ കോഴി യൂസ് ചെയ്യണത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോഴിക്കാലിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള സ്നാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കോഴിക്കാലിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പേര് പോലെ തന്നെ ഞാൻ കോഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലില്ലാത്ത കോഴീൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മളെടുക്കുന്ന ചിക്കനും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാരങ്ങേൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കോഴിയിലെ എല്ലായിടത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മസാല അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കോഴി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചെടുത്തതാണ് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിന് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മയോണിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മയോണിസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണിസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കോഴിക്കാല് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നല്ല മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പരുവത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മൈദ ഒട്ടും കട്ടില്ലാതെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള റൗണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള റൗണ്ട് തന്നെ വേണം നമ്മുടെ കോഴിക്കാലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പോ
ഫില്ലിങ് കൂടുതലും കുറവൊക്കെ ഇടുന്നത് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് നീളമുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കാലിന് കുറച്ച് നീളം കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കോഴിക്കാലൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ട ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ ആദ്യം തന്നെ മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിയുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് ആയി പോകും നമ്മുടെ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് മുഴുവൻ കയറി വരും അപ്പം ഇതുപോലെ എഗ്ഗിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കോഴിക്കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും എഗ്ഗിലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അത് തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടാവാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ചൂടാവാത്ത എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ റെഡ് കളർ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മൈദയിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് കോരി എടുത്തിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ടും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മയണീസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലുക്കിൽ നല്ല കോഴിക്കാലിൻ്റെ ലുക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ താങ്ക് യു